Papo Quente com doutora Magda Gazi. Hum, Papo Quente. Vamos lá, doutora Magda Gazi com a gente ao vivo mais uma vez. Doutora, muito boa noite, seja bem-vinda e feliz ano novo para você também, né? Tiago, que alegria, que gostoso falar com vocês de novo. Feliz ano novo para vocês da rádio, feliz ano novo para os ouvintes da Rádio Ipanema. Muito a gente bom fica aqui. com saudades, viu? Com certeza, viu? Também estava morrendo de saudade de vocês. Maravilha. A gente está numa polêmica aqui, antes da gente falar das perguntas dos ouvintes. <risos> é, não sei se você estava acompanhando o programa. A gente... <risos> Eu estava sim. Então, a Juliana Rolim estava falando que nada mais corta a brisa para a mulher do que o homem usar sunga. Você concorda com isso, doutora? Você não gosta de homem com sunga, por exemplo? Olha, tudo depende, né? Tem é. algumas sungas assim que ficam muito bonitas, muito legais, tá que combinam com o corpo, que fica muito sensual até para o homem. E tem outros que fica totalmente fora de qualquer outra coisa, Exatamente. né? Exatamente. <risos> Bem isso, doutora. Bem Ainda isso. mais o cara quando não tá na, no auge da forma, né, amigo? Então, pois é. Lógico que a... A, aquele outro traje de banho que ele é como um shortinho, alguma coisa, ele fica mais charmoso, assim como a cueca box, fica mais charmoso, né? Uhum. É, principalmente para quem tá com o corpinho sarado. É, o problema é o corpinho sarado, a cueca box a gente até compra. <risos> Bom, vamos trabalhar, doutora. <risos> Vamos lá, duas perguntas. Uma de um homem, finalmente um homem fazendo pergunta nessa, nessa terra, né? Que bom. Vamos lá. Doutora Magda, eu tenho usado anabolizantes por mais de 10 anos. Sou um daqueles que adoro ficar sarado, deve usar sunga, hein? É, ter o corpo <risos> perfeito, saio com belas garotas, mas confesso que ultimamente tenho sofrido para dar conta do recado. Com Existe tratamento para curar essa dificuldade de ereção? Porque só com Viagra tá dando conta e eu tô muito abalado com isso. É, para esse ouvinte, existe tratamento sim. O tratamento é você parar com os anabolizantes. É. Né? começar, né? Então, assim, anabolizantes são drogas e essas drogas, elas vão influenciar sim, não só a questão da função erétil, que ela, ela mexe com isso mesmo, mas ela vai prejudicar uma série de outras coisas na saúde desse homem, né? É, o fígado, é, a circulação, é, causa ansiedade, é, aumenta muitas vezes, é, aumenta a ansiedade em muitas vezes, assim, a ponto da pessoa chegar a ter quase que uma síndrome do pânico, em muitos casos, tá? Uhum. Mas a questão anabolizante é ruim para a saúde e é péssima para a saúde sexual. Então o tratamento seria assim, Corta, é você né? trazer Corta. a sua vida, você pode fazer, tem tantos produtos à base de proteína isolada de sol, né? Tem tantas coisas saudáveis para a academia, próprio para a academia, que você pode usar e não fazer uso de anabolizante. O problema é a paciência, né? Que tem que ter, né, doutora? Mas vamos lá. Mas tem... assim, então hum. você aproveita e lê o livro O Poder do Agora é... e aprende a viver o hoje e ter paciência que Não as coisas têm um tempo para acontecer. Não em outra. Se o cara tá nessa há 10 anos, eu acho que o corpo dele já até já absorveu muito disso, de, de, daquela genética boa, do cara já ter uma aptidão natural de acordar cedo ou, sei lá, de dormir tarde para fazer o exercício, enfim... É, sai dessa, cara. Você tá sendo com belas garotas, Isso meu. Mesmo. Para de usar o anabolizante. Isso mesmo. Por enquanto vai se garantindo no Viagra, Siga né? Siga as dicas da doutora. Não botar o time em campo, acho que é a pior sensação que um homem pode ter. E aí, e pior que assim, quando o cara não dá conta em uma, chega a próxima, a torcida começa a jogar contra, né? Os demônios na cabeça do cara começa. Existe muito disso, né, doutora? Existe muito isso. E principalmente devido à questão dos anabolizantes aumentarem a ansiedade, então a pessoa fica mais ligadona, né? Uhum. Fica mais irritada, tem uma série de coisas, não sei quais são os anabolizantes que ele está usando, né? Porém, a, fica a dica que, assim, saúde sexual já começa com saúde, né? E quando você usa algum, alguns tipos de droga para que você mantenha uma estética, alguma coisa, você está comprometendo a sua saúde. Então, que comece 
2014 repensando a saúde, porque é um cara legal, é um cara que não está precisando disso, deve ter um corpo legal, cabeça legal, saúde legal, saúde sexual legal. Uhum. Bom, Natural. E, e outra coisa, uma dica para ele, né? Porque eu acho que o homem tem que também achar soluções, né? Pô, já que a mulher é gata, o cara tá sendo com boas mulheres, uhum. dá uma caprichadinha na preliminar, né, doutora? Vai, vai na preliminar, que eu acho que aí... Acho que nunca vai, nunca vai perder aí, né? É, não, aí... É, com certeza, mas geralmente alguém que se preocupa muito com o corpo, não sei se é o caso do ouvinte, né? Uhum. Mas geralmente quem se preocupa em demasia com o corpo, tá muito ligado em performance, né? Uhum. Performance sexual, quantos, quantidade, etc e tal. Eu acho que se fizer uma sintonia maior, primeiro consigo mesmo, com o seu corpo é, interior, né? Com uhum. dentro do seu corpo, porque o, o fora vai ficar legal se você cuidar, vai ter uma pessoa que cuida, então vai ficar legal. Então fazer uma sintonia com esse corpo interior e fazer uma sintonia com essa outra pessoa que está ali, que com certeza não está ali só pelo corpinho. Beleza. Doutora, tem mais uma perguntinha aqui para você. Vamos tenho, lá. tenho 16 anos, ouço sempre voltando da escola. Obrigada. Tem uma amiga que adorava ser comentada entre os amigos, se gabava de estar na boca do povo, sempre com decote maior do que deve, sempre nos cantos com os rapazes, a fama pegou e o problema é que agora ela não sabe mais como escapar dos comentários. O que dizer para ela? Ela está sofrendo com isso, os pais não sabem desse bullying que, entre parênteses, que ela mesma plantou, né, obviamente, e só mudar a atitude não está sendo o suficiente. Ela está pensando em mudar de escola. O que fazer, doutora? Então, primeiro, é, é o seguinte, todo mundo gosta de uma massagenzinha no ego, uhum. né? Então, uma, você ser elogiada, você aparecer, receber os olhares do, das outras pessoas, quem não gosta disso é, é legal, né? Massageia o ego. Mas, pelo jeito, essa menina ela acabou extrapolando Errou a mão. Coisas, né? Errou a dose. Exagerou. Né? É 16 um anos também, 16, né? Mas, é. assim, 16 anos... É muito difícil acertar a dose. Isso, nas exatamente. Questões, né? Né? Então, eu aconselho, sinceramente, essa menina a conversar com alguns familiares, alguém que ela possa se apoiar neste momento, se não tiver condições de conversar com os familiares, algum adulto, alguma pessoa adulta da família em quem ela confia, uma tia, se não tiver, uma professora que ela goste bastante, que seja uma pessoa legal, que interaja com os adolescentes, para ter essa, essa força, né, para receber esse contato maior, porque assim, é mudança de atitude, Porém, toda mudança de atitude leva um tempo para gerar é, efeito. Uhum. Então, e... ela vai ficar escutando, ela vai estar sofrendo esse bullying mesmo por enquanto. Mas, viu, sempre é tempo de mudar, bola para frente, vamos lá. O importante é o que você está hoje daqui para frente. Então, a dica para essa menina falar para a amiga é... Busca uma, um apoio, um suporte dentro da própria escola primeiro, né? Transparece para os professores a situação que está acontecendo... Porque bullying não é legal, obviamente que nos 16 anos, né doutora, a criança ela acha que esse bullying pode até ser eterno, mas tem muito tempo para virar o jogo, tem, muito, tem muita menina aí, que muita esposa hoje em casa que é super fiel, mas quando era adolescente é, aprontou algumas, acho que isso faz parte da, da descoberta. Faz parte da adolescência. Isso, então é bola para frente mesmo, né doutora? Não, exatamente, é assim... O bullying, quando ele é colocado em, na mídia, vamos dizer assim, né? Assim, fala para as pessoas, fala para as pessoas é, que ela confia, ou para a escola, né? Conversa, fala assim, está acontecendo isso, para que as pessoas também possam ajudar e tomar providência, porque isso não pode acontecer. As, os meninos têm que saber que chegou um limite, chegou um limite. A gente está vivendo numa sociedade que não tem limites, Tiago. Né? Maravilha. Então as pessoas elas têm uma dificuldade muito grande em falar assim, não, daqui não passa, ó, chegou, a partir de agora nunca. Não, mas foi, acabou, não, né? Então, assim, que abra mesmo, fala com os professores, fala com a direção, procura alguém, mas principalmente essa colega dela, se é tão próxima, vai junto. Né? Esteja com ela nesse momento, se possível, procura a direção da escola, procura uma orientadora pedagógica da escola, às vezes tem um psicólogo na escola, 
né? Muito bom. E a família, às vezes alguém da família é uma pessoa que a gente precisa de colo, nesse momento a gente precisa de colo, a gente precisa se sentir forte, fortalecida até para conseguir manter essa mudança. Muito bom, doutora, adorei a a primeira participação do ano, viu? Muito Ai, bom, bom mesmo. Eu tava morrendo de saudade de vocês. Maravilha. Para o nosso ouvinte que quiser mandar perguntas, são três os caminhos. O primeiro deles é o e-mail da, pró da própria doutora Magda, que é DRA de doutora Magda Gazi, com G-A-Z-Z-I no final. Então, DRA Magda Gazi, arroba gmail.com. Nós temos o nosso e-mail do Na Noite Panema, que é na noite online arroba gmail.com ou a mensagem inbox do nosso Facebook. Se postar no mural, a gente vai tirar até para a gente se precaver de um possível, vamos dizer assim, dano jurídico. Uhum. Mas então manda inbox e a gente tem o maior prazer de receber suas perguntas. A gente fica ansioso para saber a resposta da doutora Magda. Doutora, um beijo para você, tá bom? Um grande beijo para você, Tiago, para a roupa, Luizinho e para todos os ouvintes da Rádio Panema. Então, é maravilha, mais, então, ótimo. Beijo. Um beijo, tchau, tchau. Vamos lá, 11:34, h 34 vamos de som. Lembrando que na Noite Panema tem um oferecimento do Posto Bremen. Posto Bremen, o posto de gasolina mais bem localizado da cidade, com aquele atendimento de shopping. Posto Bremen, ao lado do Shopping Guatemi, aberto até a meia-noite para vocês. <música> 